ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചില്ലിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബീഫ് ചില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബീഫ് ചില്ലിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓൾ അമർത്തണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ബീഫ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ബീഫ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ഇത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വിസിലാണ് വരുത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാർ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിലാണ് കേട്ടോ വരുത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നു വിസിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതാ ബീഫ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം വറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ ബീഫ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിച്ച് കളയരുത് കാരണം നമുക്ക് വേ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു വലുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നീളത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തത് തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നല്ല നീളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് ബീഫ് ചില്ലി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മാരിനേഷൻ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇനി മാരിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച
നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബീഫ് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു കറിവേപ്പിലേൻ്റെയും അതുപോലെ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഈ ഒരു ബീഫിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആ ഒരു സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിക്കേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളൊക്കെ വെന്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇട്ട പാടെ തന്നെ അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കോട്ടന്മാർ മസാലയുടെ കോട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിൽ അങ്ങ് ഈ അലിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കോട്ടിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോയാ സോസും അതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബീഫിന് ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബീഫും അതുപോലെ ആ കറിവേപ്പിലും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂയി ആയിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ചൂയി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നും അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ചില്ലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി റി